Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el día de hoy vamos a hablar de cómo Minnesota Timberwolves con una victoria muy sufrida, esta vez el partido igualado se decantó a favor de los Timberwolves, fuerzan el quinto partido, la serie viajará a Minnesota con unos Timberwolves que han recuperado confianza y que piensan dejarse la vida en intentar volver a Dallas para forzar el sexto y quién sabe si un séptimo, muy buena victoria de Minnesota, por fin con un gran nivel de Caron Anthony Towns, con un gran nivel de Anthony Edwards, con un mal partido, yo diría que el peor de todos los playoffs por parte de Kyrie Irving, también un mal partido de Luka Doncic, pese a que las estadísticas reflejen casi un triple doble de 30-10-10 y gran partido también de la defensa de los Wolves, que apretó mucho más que estuvo mucho más intensa, que aprovechó esa dureza física que permitieron los colegiados, los árbitros, y que pusieron el 3-1 en el marcador, yo tenía ciertas dudas, bastante dudas de que Maps y mira que era fácil decirlo en ese momento con la inercia positiva que llevaban cerrasen la eliminatoria en cuatro partidos barriendo a Minnesota después de todo lo que hemos visto de los Wolves demostrando que han sido un auténtico equipazo me costaba pensar que de verdad estos Wolves se iban a ir de playoff sin dar guerra, hasta el último segundo y hasta el último suspiro, y no me he equivocado dicho esto, como siempre antes de comenzar quiero que reventéis el botón de likes, no cuesta absolutamente nada, tenéis el botón ahí abajo como siempre digo, es la mejor manera para apoyar el canal y también te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo, dicho esto vamos a comenzar ahora con el resumen del vídeo y del partido del día de ayer, Minnesota 105, 100 Dallas Mavericks, victoria muy importante, era o victoria o terminaba la temporada para Minnesota, así que imaginaros la importancia del partido de ayer para los Wolves y no me quería ir yo con esta sensación de después de ver a los Wolves barriendo a Phoenix Sun 4-0, al equipo de Kevin Durant y Devin Booker, ganando a los campeones frente a Nikola Jokic, Jamal Murray, no me apetecía, no quería ver a Minnesota cayendo tan mal, cayendo 4-0 frente a Dallas Mavericks y siendo recordados como un quiero y no puedo y que el proyecto necesitaba cambios cuando para mí ha sido un año espectacular, ocurra lo que ocurra para Minnesota. Poca gente, yo creo que planeaba un escenario donde los dos finalistas de conferencia en el oeste fuesen Minnesota Timberwolves y yo creo que el estar ahí ya es un premio bastante grande, que el proyecto todavía tiene bastante recorrido y en estas últimas semanas, dadas las tres victorias seguidas y consecutivas por parte de Dallas Mavericks, he escuchado comentarios de todo tipo, como por ejemplo que Anthony Towns no puede ser la segunda estrella de un equipo que intente ser campeón, que Rudy Gobert está sobrevalorado, que el proyecto no da para más, y yo creo que no es así. Yo creo que han tenido mala suerte, que han sido los tres primeros partidos de la serie... Eh... Mala suerte y, y que se enfrentan a Kyrie Irving y Luka Doncic, que para mí es la mejor pareja cierra partidos de toda la NBA. Es que cuando tienes a esos dos jugadores y un partido está tan igualado en playoff, posiblemente pierdas el partido, posiblemente se decante la bola para el otro equipo, para Dallas Mavericks, si tú seas el que tengas que ir a tu casa a reflexionar por haber partido, o sea, por haber perdido un partido muy igualado. Es mala suerte y tener a dos jugadores como son Kyrie Irving y Luka Doncic enfrente como rivales. Pero el proyecto sí da para más. El proyecto es un proyecto muy ambicioso, una plantilla muy, muy buena y un equipo que yo tenía seguro en la cabeza de que no iba a irse 4-0 y de que al menos iba a competirla hasta el último suspiro, hasta intentar forzar el máximo de números po eh, posibles de partidos. Y ha sido lo que vimos en el día de ayer. Ayer fue más o menos el mismo guión que ha sido durante toda la serie. Un partido igualado, que llega a los últimos cinco, a los últimos cinco minutos del encuentro con el marcador igualado y esta vez, por fin, sí cae al lado de Minnesota Timberwolves por un gran Anthony Edwards que estuvo muy agresivo y que sobre todo apareció cuando más lo necesitaba su equipo y cuando más lo requería el partido. Esta vez no se achantó, no acusó mmm, cansancio y le vimos muy muy agresivo de cara a Laro. Cuando Anthony Edwards está a este nivel es muy difícil pararle y posiblemente si cumple con las expectativas Minnesota gane el partido. Ayer se marchó con 29 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. También muy participativo, involucrando a sus compañeros en ataque. Para mí, el factor diferencial fue el acierto y el gran partido que tuvo Karen Anthony Towns, que también lo necesitaba y me alegro muchísimo por el dominicano, porque ha sido uno de los jugadores más señalados en el principio de la serie. Las tres primeras derrotas frente a Dallas Mavericks, es cierto 
Washington, que ha jugado a un nivel bastante bajo, que ha estado muy desacertado, que P.G. Washington y Derrick Jones Jr. le comieron en defensa, pero ha sabido y ha tenido la capacidad de responder mentalmente con un gran partido y en un momento decisivo. Ahora, frente a su público, creo que Gran Zonita se tiene que crecer ante todas las críticas que ha recibido y mantener el nivel. Ayer hace un auténtico partidazo, 25 puntos, 5 rebotes, con triples muy importantes cuando el partido estaba igualado en los instantes finales, demostrando que es uno de los mejores anotadores de 7 pies de toda la NBA y me alegro muchísimo por él. También, para mí, el factor diferencial, Mike Cowley, un jugador espectacular, que estaba siendo un poco tapado por las grandes actuaciones de Kyrie Irving, pero que ayer jugó un gran baloncesto. 14 puntos, 7 asistencias, dando consistencia en el tiempo de juego a Minnesota Timberwolves. Cuando había que parar el partido, Mike Cowley asumía la responsabilidad, cogía el balón y dirigía el juego. Evidentemente, son gestos y señas de tener gran veteranía y gran experiencia dentro de esta liga. Cuatro robos en el día de ayer, estuvo muy bien en defensa y tres rebotes, teniendo a este Big Three, o como queráis llamarlo, a este nivel, evidentemente Dallas lo va a tener muy complicado. Unos Dallas Mavericks que sufrieron mucho y que ayer no pudieron contar con la mejor versión de Kyrie Irving, que como he comentado al principio del encuentro, creo que hizo el peor partido de lo que llevamos en estos playoffs, porque aparte de no estar bien defensivamente hablando, creo que se le notó un poco el exceso de confianza, aunque sea de manera involuntaria y aunque tú salgas a matar a intentar cerrar la serie, hay un factor en tu subconsciente que te dice, oye, vas ganando 3-0, tampoco fuerces tanto, tampoco te canses tanto, y yo creo que a Kyrie Irving le pasó en el día de ayer, eso mezclado con una gran defensa exterior por parte de Alexander Walker, de J.D. McDaniels y en algunos casos por Anthony Edwards, hicieron que, o sea, hicieron que veamos el peor partido de Kyrie Irving en estos playoffs. Se marchó con 16 puntos, pero con un 33% de acierto en tiros de campo. Creo que es una situación extraordinaria. Creo que Kyrie Irving responderá en el quinto partido y que veremos una mejor versión de la segunda espada de Dallas Mavericks. También buen partido de Luka Doncic, que empezó súper enchufado en el primer cuarto, pero que creo que fue de más a menos, también acusando un poco el cansancio. Por eso dije que era tan importante para Dallas Mavericks cerrar la el eliminatoria lo antes posible, porque el equipo sí o sí necesita 4, 5 o 6 días de respiro antes de llegar, si llegan a las finales de la NBA porque el equipo se nota que está cansado. Y P.G. Washington que lo vimos siendo la versión 2.0 de Ray Allen, de Reggie Miller o de Stephen Curry en la eliminatoria tirando desde la línea de 3 frente a Oklahoma City Thunder y que ahora estamos viendo yo creo que la versión realista del jugador. Un jugador que antes de fichar por Dallas Mavericks promediaba 29% desde la línea de 3 y que creo que también no es que está acusando el cansancio sino que también está acusando el escenario donde está ahora mismo. Unas finales del oeste a una victoria de llegar a la final de la NBA, de ser campeón del oeste y para un jugador que está viviendo su primera experiencia en toda esta postemporada también puede acusar momentos importantes de que la muñeca le tiemble un poco y estar un poco más fallón. Ayer no estuvo acertado y Luka Doncic estuvo demasiado solo. Por parte de Dallas estuvo muy bien Hardy, pero no fue suficiente y Minnesota Timberwolves fuerza el quinto partido. El escenario que se abre ahora puede ser peligroso para Dallas Mavericks. Ojo con Dallas Mavericks, porque sí, a día de hoy tú me sigues preguntando y te daría un 99% o un 100% de posibilidades de que Dallas Mavericks va a jugar la final de la NBA. Y no es por faltarle el respeto a Minnesota Timberwolves, sino porque yo tiro de evidentemente la historia de atrás de la NBA y cuando veo que ningún equipo en la historia de la de la historia de la competición en más de 100 series que se han puesto 3-0 jamás han llegado a remontar pues evidentemente es el 100% de posibilidades de que esto no ocurra y de que Dallas Mavericks después de haberse puesto 3-0 en la eliminatoria vaya a avanzar a las finales de la NBA pero ojo con el nerviosismo porque al fin y al cabo es un equipo poco experimentado, Derrick Jones Jr. no había jugado playoff hasta el momento salvo varias ocasiones con Miami Heat P.G. Washington viene de Charlotte Horner Hardy lleva dos años en la NBA Josh Green más de lo mismo Luka Doncic sí ha estado en este escenario pero no ha ganado ni un partido en las finales del oeste antes de esta eliminatoria Kyrie Irving tiene una experiencia súper dotada, Derek Lively que ayer no jugó y se hizo un muchísimo de notar en la defensa interior de, de Dallas Mavericks es rookie, Daniel Garford podríamos decir que más de lo mismo, jugó en Chicago los años malos y en Washington Wizards no hace falta ni decirlo y Minnesota Timberwolves ahora mismo no tiene nada que perder ese quinto partido en Minnesota frente a su público ojo porque puede ser muy peligroso para Dallas y Minnesota va a hacer todo lo posible para forzar el sexto y poner nerviosos a los Mavericks 
creo que juegan en casa, creo que se van a querer desquitar de haber perdido los dos encuentros primeros de la eliminatoria frente a su público y ojo porque veremos cómo vuelve Lively, si vuelve y cómo están las cabezas en Dallas pero lo que hemos visto en la eliminatoria es que es mejor equipo y que sobre todo tiene a Luka Doncic y Kyrie Irving que son capaces no de cerrar solo partidos sino también de cerrar eliminatorias con su calidad individual así que te vamos a tener un quinto partido precioso, dicho esto como siempre dejad un like, suscribiros y dejadme en la caja de comentarios ¿qué pensáis? ¿Puede Minnesota forzar un sexto partido ganando el quinto en Minnesota? Os leo en la caja de comentarios. Dicho esto, un saludo.